Специально для Сереги сказка о братке Салтане. Три чуихи у окна мяли нитки. Нахрена? Вдруг одна из них сказала. Если б круто я стояла, я б конкретно для братвы нахуячила б жратвы. Если б я была крутая, тёлка пязнула другая. Шила б я прикид покруче, чем Карден и даже Гуччи. Если мне бы подфартила, третья соска говорила, буду бля для пахана, родила бы пацана. Только пасть свою закрыла, тачка к дому подкатила. И в контору входит дев, городской авторитет. Сока шелки, да пизделась, быстро встали и оделись. Ты вот складно так звонишь, сына мне к весне родишь. Ты пойдешь ко мне в цеха обрабатывать меха. Ну а ты в мой ресторан. Звать меня, браток Салтан. На разборке в Магадан затулился брат Салтан. Выступает там не слабо, а беременная баба все дела ведет одна. И вот-вот родить должна. Давит жаба двух подруг, столько счастья сочки вдруг. И как раз к весне она испекает пацана. Ну, отел прошел удачно, всем башляли однозначно. Дед от этих клаунес получает смс. Тут, Салтан, хуйня такая, родила твоя родная, но у сына вот беда, и елда есть, и пизда. Охуел Салтан сначала, и барых забил немало. Но по ходу пар спустил и ответ им запастил. Разберемся, как приеду, ждите в пятницу к обеду. Сам он в шоке. Водила, пидораса родила. Те бегут к жене в роддом. Все, пиздец вам с пацаном. Муж твой кинул типа мыло, говорит, чтоб клево было, он придумал заморочку. Посадить обоих в бочку и в круи свелял браткам вас отправить по морям. Хули делать? Та всплакнула, шишек клевых хапанула. Слово мужнина закон, тут базарить не резон. В бочку хавки наложили, посадили, закоптили и пустили по Неве. Так велел Салтан братве. Тесно, душно, все в говне, чешет бочка по волне, а сынуля жрет немало, превращается в амбала. Шторм хуярит вверх и вниз, заебал такой круиз и кричит подруга буре. Че колбасишь так в натуре? Кинь на сушу нас, а ну, двадцать баксов отстегну. И послушалась волна, ведь капуста всем нужна. Бочку на берег вкатила и тихонько отвалила. Что за остров, твою мать? Где здесь хавчика достать? Тут летят окорочка, в смысле куры табака. Ствал Салтан чего не мает, одному в очко стреляет, запиздячил на гриле нехуевое филе. Вытер жирное ебло и пошел искать село. Вот идет через долину, видит жесткую картину. Восемь беркутов крутых мочат лебедя под дых и дубинами въебало, а опускают генерала. Но сынок не подкачал, всех уродов раскидал. Ну, спасибо, дорогой, без пизды должник я твой. Ты не беркутов забил, пидорасов погубил. Чё по лесу лазишь, дрочишь, хочешь виллу, тёлок хочешь? Отвечал ему амбал. Ну, ты лебедь заебал, ясный хуй, бледей виллу, мэр с обслугу и мобилу. Я приплыл издалека, я, бля, здесь никто пока. Все отдам тебе, друган, и папаху, и наган. Будешь ты тут править балом, чем не князь с таким ебалом? В тот же день стал главным он. Взял кликуху брат Гвидон. Ветер по морю хуячит, пароход крутой пиздячит, а на нем без дураков сорок восемь челноков. Все Салтану из Стамбула пруть по два больших баула. Пушки с пристани стреляют, то братки ментов гоняют. Вот вошли. Салтан в джакузи, две мулатки, крест на пузи. Ну, здорово, мудаки, спекулянты, челноки. Где вас черти, бля, носили? Сколько денег накосили? Сколько раз пизды вам дали? Че хорошего видали? Торгаши ему в ответ. Все путем базары нет. Торговали утюгами и фальшивыми серегами. Чуть не вышел новый срок. А лежал нам путь далек. Тусовались мы в притонах у богатого Гвидона. Отвечаем, бля, народ. Охуеть, чувак живет. Там пиздец. В его дворе бабки даже в конуре. Брат Салтан хуеет тихо. От качиха с поварихой мутят воду на постой. Ой, нашелся, бля, герой. Ваш Гвидон отстой. Ни к чему. Есть Салтан другая тема. Белка песни целый год лучше круга, бля, поет. Жрет орехи золотые, вот уж где дела крутые. Челноки плывут к Гвидону, отчитаться по закону. Тот про белку как узнал, генерала отыскал. Слушай, лебедь, сри как хочешь, но башку свою продрочишь, если белку не найдешь и ко мне не приведешь. Утром лебедь во дворе, стол на бархатном ковре. На столе сидит паскуда, высекает изумруды, белка ебаный ты в рот, и ушаточку поет. Вот прошло недели две, снова в путь пора, братве. Собирают рюкзаки молодые челноки, проплывают утром рано мимо города Салтана. Че, зайдем, братка, уважим, и про белочку расскажем. 
расписали все как есть. В шоке тот не встать, не сесть, а подруги, как всегда. Белка, это же ерунда, чисто пыль в глаза пускает, до да стекляшки высекает. То ли дело ходят утром, все в борцовках с перламутром, 33 крутых бойца, и у всех по три яйца. Это верная контора террориста Черномора. Челноки на жопы сели, от расклада охуели. Тридцать три крутых бойца. Черномор, бля, молодца. И поехали к Гвидону, разжиревшему Гандону. Там ему в приемной зале все конкретно рассказали. «Быстро, лебеда, ко мне, или вы уже на дне?» Прибегает генерал, по пути штаны насрал. «Разнобудь мне эту рать, сколько хочешь денег трать!» Через час стоять у двери Черномор и эти звери. Охуели челноки, похватали рюкзаки, и к Салтану полетели распиздеть об этом деле. Нихуя себе расклад! Да, Гвидон серьезный брат, я к нему, пожалуй, в среду сам знакомиться поеду. Откачиха с поварихой закипают в злобе тихой. Бля, ну хули тут такого? Ишь, бойца нашли крутого, этот фраер Черномор, он же просто мелкий вор, и отряд его говно, хоть и носят кимоно. Тема есть Салтан покруче, где-то там, в лесах дремучих, телка типа обитает, Синди Кроуфорд отдыхает, ноги метра полтора, дрочит бедная с утра, рот всегда готов к минету, мужика у телки нету, не Нежным голосом пиздит, а во лбу звезда горит. Женский пол, в конце концов, он повыше всех бойцов. Бля, торчу от этой бабы. Мне бы ей капнуть в рот хотя бы. Черноморская тусня рядом с ней и впрям хуйня. Ебануться, все кричат и к Салтанычу спешат. Ну, Салтаныч, удивляйся и смотри, не обкончайся. Тюлку надо бы спасать, очень хочет отсосать. И в лесах живет, как зверь, тёлка клевая, поверь. Сиськи, бля, как апельсины. Пахнет медом из вагины, хочет трахаться всегда. Плюс во лбу горит звезда. Ой, заткнитесь, пацаны, сейчас солью себе в штаны. Срочно лебедя ловите и ко мне его ведите. Не прошло и пять минут, генерал уж тут как тут. Ну, дружок, ты в курсе дела. Я влюбился до предела. Как найти мне эту, блядь? Где вообще ее искать? Улыбнулся генерал и глазами заморгал. Гимнастерку расстегнул, снял керзу, ногою пнул, вынул косы из папахи, обнажил вульгарно ляхи, показал свою пизду и погонную звезду. Аккуратно отвинтил, взял и в лоб себе вкрутил. Счастье близко уж твое, не ищи в лесу ее, не найдешь ты нихуя, ведь бабенка это я. Подождал Салтан Малеха и решил к Гвидону ехать, ведь крутые пацаны карифаниться должны. Тут ткачишка с поваришкой обдрестались, как мальчишка, валидола наглотались и во всем ему признались. Умоляли, что простил, а на следующей неделе всей семьей уже гудели. Сын Гвидон, отец Салтан, был я там в жопу пьян. Тут и терочки конец, в смысле полный бля пиздец.